نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکلی درد شریف پوری اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مركز القرآن داكا एवं मार्कसुल पुराण महिला मद्रास शाड़ाका कुर्ती आयोजितो पंचम प्रतिष्ठा वर्षी की वाज ओ ग्रेजुएशन माफिले सम्मानित और सभापति दिगरोलामाए कराम मुरब्बियाने आजाम अमर जुवाक बायरा परदार आरालेरा मरोत्तम तो स्रोत्या माहूनेरा اللہ پاک رب العزت المحان دربار شکریہ دائی کرچی جنہی آما در کے تار بندہ بانیے ایمان در بانیے مومن مسلمان بانیے پریتی بھی تیس پریرون کرے چن آرو شکریہ دائی کرچی جنہی آما در کے امت محمدی امت محمدی بانیے سرشتہ نبیر سرشتہ امت بنیے شمانی تو کرے چل ٹھیکی نا امرہ ہوتی امتا وساتا امرہ ہوتی بشہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سرشتہ نبیر سرشتہ امت جار پورے آر کنو نبی آج بینا ٹھیکی نا आर उम्मत मुहम्मदीर पोरे हो आर कुनो उम्मत आज में ना जहतो बिशनबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर पोरे आर कुनो नबी आज में ना आता है कयामत पर जनतो ये पृथ्वी ते जतो मुसल जतो मनुष आज में नरो नारी आज में मनुष आज में शकले उम्मते महम्मदी होए आज भी ठीक की ना एवं बिशन अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर नबुवत रिसालत एवं तार उम्मतेर शिमाना नबुवतेर शिमाना एवं रिसालतेर शिमाना होते ये पृथ्वी जो तो दिन बेचे ताक बे तो तो दिन पड़ जन तो विश्वनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर नबुओ तेरशी माना रिसाल तेरशी माना एवं उम्मते मुहम्मदी एवं उम्मते मुहम्मदी रिशी माना ठीक की ना कारण ये पृथ्वी ते अल्लाह पाक रब बुला आलामीन हजरत आदम आलई हिस्सलात और सलाम थी की नहीं ईसा आलई हिस्सलात और सलाम पड़ जन तो जो तो नबी र अल्लाह पाक रब्बुल अलामीन तादर के एक ता जुगेर जन्नो एक ता समायर जन्नो एक ता ऐलाकार जन्नो एक ता मोहल्लार जन्नो एक ता देशर जन्नो ए पृथ्वी ते प्रारंभ करे चिलन आर अपना रमान नबी विश्व नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সময় এবং এলাকা সীমানা নির্ধারণ করে পাঠিন পাঠাননি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে নবী এবং রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহর আল্লাহর রবীয়তের সীমানা যতটুকু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নবীয়তের সীমানা ততটুকু ঠিক কি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন তোর আনে কারিমের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি জগৎ সমূহের পালন করতা ঠিক কি না আর বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছেন রাহমাতুল্লি আলমিন আল্লাহর নবুয়ত যত জগতে আল্লাহর রবীয়ত যত জগতে চলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যত জগতের রব তত জগতের নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আতএব বিশ্বনবী বাংলাদেশের মানুষের জন্য নবী ঠিক কি না ইন্ডিয়ার মানুষের জন্য নবী পাকিস্তানের জন্য নবী আমেরিকার জন্য নবী রাশিয়ার জন্য নবী ব্রিটেনের জন্য নবী কানাডার জন্য নবী সারা পৃথিবীর জন্য নবী শুধু এই জগৎ নয় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন যত জগৎ বানিয়েছেন পানির নিচেও যদি কোনো মাখলুক সৃষ্টি থেকে থাকে আল্লাহর সেখানেও বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ নবী আকাশের উপরেও যত জগৎ আছে সেই জগৎ সমূহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম নবী ঠিক কি না এমনকি এই জগৎ ছাড়াও সৌর জগৎ আছে সূর্য আছে চন্দ্র আছে এমন যতটা জগৎ আছে প্রত্যেকটা জগতের জন্য বিশ্বনবী নবী ঠিক কি না মোহতারাম হাজেরিন এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকাল কিছু বন্ড প্রতারক মিথ্যু যারা বিশ্বনবীর উন্মত হয়ে সৌভাগ্য বন্ডিত হওয়ার কথা বিশ্বনবীর উন্মত হয়ে সম্মানিত হওয়ার কথা তারা বিশ্বনবীর নবুয়ত চলাকালীন বিশ্বনবীর নবুয়ত কে আমক পর্যন্ত চলবে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন বলেছেন যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম শ্রেষ্ঠ নবী কোথায় বলেছেন আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন বলতেছেন হ্যাঁ নবী আপনি একজন আল্লাহ রাসুল এবং শেষ নবী শুধু শেষ নবী নয় নবীগণের সর্বশেষ আপনার পরে আর কোনো নবী আসবে না এমনকি রসুলও আসবে না কিন্তু কপাল পোড়া যারা আল্লাহর নবীর নবুয়ত স্বীকার করে শরীয়ত মেনে বিশ্বনবীর সৌভাগ্যবান সম্মানিত উন্মত হওয়ার কথা এখন কিছু বন্ড প্রতারক মৃত্যু নবী দাবি করতেছে নাহজবিল্লাহ নিজেকে নবী দাবি করতেছে এটা বরদাস্ত করার মতো না কারণ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার একটা বৈশিষ্ট্য তার একটা গুণ তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব হল তিনি শেষ নবী ঠিক কি না তিনি শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার পিছনে এটাও একটা বৈশিষ্ট্য গুণ কারণ যে তিনি শেষ নবী কারণ যিনি বক্তা যিনি শেষে আসবেন তিনি ছোট না বড় আজকের মাহফিলে সর্বশেষে যিনি বয়ান করবেন তিনি ছোট বক্তা না বড় বক্তা প্রধান বক্তা না বিশেষ বক্তা প্রধান বক্তা আমি নবীগণ সবাই আল্লাহর মনোনীত নির্বাচিত সম্মানিত কোন নবীকেই খাটো করা যাবে না কোন নবীর সম্মানে আঘাত 
আসে এমন কথা বলা যাবে না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন যে তিনি শেষ নবী তারপরে আর কোনো নবী আসবে না রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম নিজে বলেছেন আনা খা তামুন নবীন লা নবী আমি শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না এরপরেও যারা নিজেদেরকে নবী দাবি করে তারা দ্বন্দ্ব প্রতারক মৃত্যু ঠিক না এরা নবীর খতমে নবুয়তের উপর আঘাত করতেছে খতমে নবুয়তের উপর এরা অংশীদার স্থাপন করতেছে এটা উম্মতে মোহাম্মদি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না এজন্য তাদেরকে আমরা বলবো যদি তোমাদের মধ্যে মূর্খতা থাকে যদি তোমাদের মধ্যে অশিক্ষা কুশিক্ষা থাকে তাহলে তোমরা শিক্ষার মাধ্যমে কোরআন হাদিসের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তোমরা এই শিক্ষাটা অর্জন করো যে তোমাদেরকে যে যিনি বানিয়েছেন তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন তোমার আমার নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম শেষ নবী তোমাদের এই নবীর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস রাখা উচিত মোতারাম হাজিরিন নবী দাবি করা এটা নতুন কিছু না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন সায়াতি অতি শীঘ্রই আসবে তিরিশ জন বন্ড নবীর দাবি নিয়ে হে আমার উম্মতেরা তোমাদের সামনে তিরিশ জন মানুষ বন্ড প্রতারক মৃত্যু তোমাদের সামনে নবুয়তের দাবি নিয়ে আসবে তারা সবাই মৃত্যু তাদের কথা তোমরা বিশ্বাস করবা না অতএব যারা নবুয়তের দাবি করে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লামের নবুয়তের পরে তাদেরকে আমরা নবী হিসাবে বিশ্বাস করব বিশ্বাস করলে ইমান থাকবে ইমান থাকবে না নবীর রাসুলের উপর ইমান আনার কয়েকটা পাঠ আছে একটা পাঠ হলো তিনি শুধু নবী নন তিনি শেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তারপরে আর কোন নবী আসবে না এই কথাগুলোর উপর যার ইমান আছে বিশ্বাস আছে সেই মুসলমান ঠিক কিনা এই তিরিশ জন নবীর মধ্যে এই তিরিশ জন বন্ড নবুয়তের দাবিদারদের মধ্যে রাসুলের এন্তেকালের পরেও খুব কাছাকাছি সময়ে নবী নবুয়তের দাবি করে বসছে একজন মুসাইলামাতুল কাদ্দার নাম কি মুসাইলামা তার নামের সাথে উপাধি লেগে গেছে কাদ্দাব কাদ্দাব মানে কি শুধু মৃত্যুক না তার যত কথা আছে সবই মিথ্যা কাদ্দাব বহু অনেক মিথ্যাবাদী হচ্ছে এই মুসাইলামা কাদ্দাব এ মুসাইলামা কাদ্দাব আল্লাহ আকবর সে নবুয়তের দাবি করল আপনারা দেখবেন আমাদের সমাজেও আলেম ওলামাদের মানুষ সম্মান করে ইজ্জত করে আলেমদের মধ্যে কিছু হাক পন্থি আছে কিছু একটু মাদার পন্থি আছে কিছু বন্ড আছে আছে কিনা আছে কিন্তু সবার পক্ষে কম বেশি কিছু লোক আছে আছে না মরিদান কিছু আসেনি আছে হক পন্থীদেরও যেমন আছে মাজার পন্থীদেরও আছে আবার বেদাতিদেরও আছে বন্ডদেরও আছে পীর শব্দের মধ্যেও দেখবেন যারা হাকানি পীর তাদেরও মরিদান আছে যারা বন্ড পীর তাদের পিছনেও মরিদান গরু ছাগল একসাথে চলে ঠিক কি না আছে তেমনি ভাবে মুসাইলামাতুল কাদ্দাব যখন নবুতের দাবি করল তারও কিছু মরিদান তৈরি হয়ে গেছে বক্ত তৈরি হয়ে গেছে মরিদান বক্ত মিলে একদিন বলতেছে আমরা তো এতদিন মোহাম্মদের নবুয়তে ছিলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে নবী মানতাম আপনি নবী দাবি করার পরে আপনাকে মানি নাহুজুবিল্লা আচ্ছা 
আমরা তো মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উপর দেখছি মাঝে মাঝে কোরআন নাজিল হইতো ওহি নাজিল হইতো সুরা নাজিল হইত আয়াত নাজিল হইত আপনি যে নবী দাবি করেন আপনার উপর তো কোনো সুর অনাজিল হয় না আয়াত নাজিল হয় না ঠিক কি না তো মরিদানে দর্শে যে হুজুর আপনার উপর কোন সুরা যদি নাজিল হইত তাহলে আপনার নবী মানাটা আর একটু সহজ হইত আমরাও মানুষকে মানুষকে বলতে পারতাম তো যেই দিন মরিদান এই আবদার করছে এদিন থেকে এই মুসাইলামা কাজাব মাথার মধ্যে ব্রেনের মধ্যে চিন্তা করতেছে কিভাবে সুরা নাজিল করানো যায় কিভাবে সুরা আবিষ্কার করানো যায় আয়াত আবিষ্কার করা যায় আচ্ছা কব তোমরা আজকে যাও আমি দেখি আমি আল্লাহর সাথে কানেকশন তৈরি করি এরপরে দেখি সুরা বা আয়াত নাজিল হয় কিনা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মরিদানদেরকে ডাকছে ও মরিদানরা আসো আমার উপর তো সুরা নাজিল হয়েছে নাওজুবিল্লাহ আমার উপর কি নাজিল হয়েছে সুরা নাজিল হেসুরা পরে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন যেই সুরাটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের মাধ্যমে তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফের মধ্যে নবীর উপর নাজিল কৃত কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন রেখে দিয়েছেন সেই সুরা এখলাস সুরা কাউসার সে পরে এরপরে কি সে একটা শব্দ পাল্টায় শেষের শব্দ পাল্টায় তিনটা আয়াত সে নিজে বানাইছে মরিদানের সামনে বলতেছে ইন্না আতইনা কাল আক আক হেনবি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন যে কোরআন নাজিল করেছেন সোরা কাউসার আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বলেন হে নবী আমি আপনার উপর কাউসার নাজিল করেছি আর সে বলতেছে হে নবী আমি আপনার উপর হুতুম পেঁচা নাজিল করেছি পেঁচা 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 চিনেননি পেঁচা এটা কোনো অর্থ হইল এটা কোনো অর্থ হইল ফাসল সে বানাইছে সে বানাইছে ফাসল লিলি রব্বিকা ওয়াজহাক শেষে কাফ ওয়াজহাক হে নবী আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদের নবীকে বলতেছেন হ্যাঁ নবী আপনি আপনার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ুন আর কোরবানি করুন আর এই বন্ড মুসাইলামা কাজাব বলতেছে ফাসল হাক আমি আপনার জন্য আপনি আপনার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ুন ওয়াজ হাক এবং চিৎকার করুন চেঁচামেচি করুন এ কথা আল্লাহ নাজিল করছে তার উপর না উজবিল্লা এরপরে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বলতেছেন আপনার দুশ্মনরা আপনার দুশ্মন যারা আছে শত্রু যারা আছে তারা নির্বংশ হয়ে যাবে তারা নির্বংশ আল্লাহর নবীর দুশ্মনরা নির্বংশ কেমনে আল্লাহর নবীর দুশ্মন ছিল আবু জেহেল সাইবা উদ্বা ছিল কিনা নির্বংশ কেমনে 
অথচ তারা আল্লাহ নবীর দুশমন না নবীজিকে নির্বংশ বলতো কারণ নবীজির কোনো ছেলে সন্তান দুনিয়াতে জীবিত ছিল না সব মেয়ে সন্তান ছিল তারা নবীজিকে অপবাদ দিত যে মোহাম্মদ নির্বংশ মোহাম্মদের নাম নেওয়ার মতো কোনো লোক থাকবে না কোনো মানুষ থাকবে না কারণ মানুষের বংশ ধারাবাহিকতা চালু থাকে ছেলের মাধ্যমে ঠিক কি না কয় মোহাম্মদের শুধু মেয়ে বেঁচে আছে মেয়েটি মারা গেলেই তো বংশ শেষ তারা বলতো মোহাম্মদ নির্বংশ আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন বলতেছেন হে নবী আপনি নির্বংশ না আপনার 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 আত্মীয় স্বজন আপনার বংশের উন্মতেরা কেয়ামত পর্যন্ত আপনার নাম নিতে থাকবে দূরত পড়তে থাকবে আপনার নাম নিতে থাকবে কিন্তু আপনাকে যারা নির্বংশ বলে সেই উদ্বা সাহিবা আবু জেহালরাই নির্বংশ হয়ে যাবে ঠিক কি না আবু জেহালের নাম কেউ নেয় সহজে আবু জেহালের নাম কারো ছেলেদের নাম রাখে 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 না আর সে বলতেছে মুসাইলামা কাদ্দাব যে নিশ্চয় আপনার শত্রুরা নিশ্চয় আপনার শত্রুরা কালো এবং দুশোর বর্ণের হয়ে যাবে কালো এবং দুশোর বর্ণের হয়ে যাবে মোহতারাম হাজিরিন এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যখন জীবিত ছিলেন তার উপর যখন কোরআন নাজিল হতো বিষ্ণনবী যখন মক্কার কাফেরদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গড়ে গড়ে গিয়ে মক্কায় কাবা শরীফের মধ্যে দাওয়াত দিয়ে বলতেন ইয়া ইহান নাস কুল্লাহ তুফলি হন হে লোকেরা আমার উপর আল্লাহর কোরআন নাজিল হয়েছে আমি কাল নবী রসুল বানায় পাঠাইছেন তোমাদের হেদায়তের জন্য তোমাদের কল্যাণের জন্য এখন তোমাদের উচিত হচ্ছে আমাকে নবী মানা এবং আমার উপর নাজিল কৃত কোরআনের হুকুম অনুযায়ী তোমরা চলা কিন্তু মোহতারাম হাজিরিন তারা বলতো যে এগুলো মিথ্যা নাউজ বিল্লা বিশ্বনবীর উপর কোরআন নাজিল হইতো কাফেরা কি বলতো মোহাম্মদে বানায়া বানায়া এগুলো করে মোহাম্মদের মোহাম্মদের উপর একটা শয়তান বর করছে শয়তানের শিখায়া দেয় আর মোহাম্মদে বলে নাউজ বিল্লা আল্লাহ পাক রাবুল আলম চ্যালেঞ্জ সুরে দিলেন হে নবী আপনি একটা চ্যালেঞ্জ দেন যদি আমি বানায় বানায় বলি তো আমি তো পৃথিবীর কোনো মানুষ থেকে শিক্ষা অর্জন করি নাই আমার শিক্ষক স্বয়ং কে তোমরা তো আবু জেহেল উদ্বা সাইবা তোমরা পণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষিত ব্যক্তি তোমরা বড় বড় পণ্ডিত তোমরা যদি পারো তাহলে আল্লাহর নাজিল কৃত কোরআনের মতো একটা ছোট সুরা বা একটা আয়াত তোমরা বানায়া দেখাও তখন তারা সবাই মিল্লা চেষ্টা করল সবাই মিল্লা চেষ্টা করল এই সুরা কালসারকে নিয়ে তারা গবেষণা করলো যে এটার মতো করে বিকল্প একটা সুরা কিভাবে তৈরি করা যায় আল্লাহ আকবর শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সত্যায়নবুয়তের তারা চতুর্থ একটা আয়াত লিখে দিল লাই সাহাদা কালামুল বাসার এই 
এই কালাম এই কথা এই কোরআন কোন মানুষ রচিত মানব রচিত কালাম নয় সুবাহান কোরআনে যারা বুঝ ধরতে গেছে অনেককে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন হেদায়ত দিয়ে জান্নাতে নিয়ে গেছে আর কোরআনে যারা বুল ধরতে গেছে অনেককে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন জাহান নামের প্রতীক বানায় দিছে ঠিক কিনা আমরা আমলের নিয়ত শুনব এবং সারা জীবন যেন এই আকিদাগুলো ইমানগুলো আমলগুলো আমরা জীবনে ধারণ করতে পারি আল্লাহ পাক রাবুল আলম তৌফিক দান করেন সবাই বলে আমিন আমা আলাইনা ইল্লাল বালাফ